你玩了吗？我跟你说啊，我从来不打女人，别逼我。演习结束。我告诉你啊，我今天心情非常不好，别惹我啊，把被子还给我。好狗不当刀啊！我不是怕你啊，我不跟狗一般见识。把被子还给我！啊，有没有人管啊？这谁的狗啊？哎，莫，宋口。警告你啊！以后不准再叫黑楼是狗。他不就是一条狗吗？你再说一次试试。他不是狗是什么？哎哎哎！我跟你说啊，不不不，不带放走的。小龙，一边待着。有点意思啊！可以呀、啊，有两下子。去，住手！干什么？啊？没德行了是吧？该干什么干什么去。这次先放过你。谁放过谁呀、啊？我说话你没听见是吧？是。你等着
所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber you dial is power off. 淘沙，优胜劣汰，你们有一百二十一个人，现在还剩下五十五个。我想告诉你们，我对这个数据非常不满意，比我预想的至少还多出二十个。不过不要紧，好吃不怕晚，越晚淘汰就会越刺激，淘汰还会继续。我想向你们保证。淘汰会更加残酷，淘汰的速度也会更快。现在多问一句，有没有人想主动回去的？没有。有句话怎么说呢？这就叫做不见棺材不落泪。对吧？时刻准备着。时刻准备着。我对不对这个口号已经有免疫力了。报告，说，那就请尽快开始下一阶段的训练吧，我已经等不及了。嗯、都看着我干什么？我确实等不及了，该淘汰的赶紧淘汰，我等着正式组队之后实行任务呢。零零七。你不说大话能死吗？你确定我在说大话吗？好啊，那我今天再说一句大话，哪怕这里就剩下一个人，那肯定是我林林七。
乐意啊啊！我凭什么惯着他？梁二四，我看你俩感情挺深啊，要不要一块儿上？啊！梁二四，你等啥呢？打虎亭兄弟，二打一，那不讲究吧？那你回去等着我收拾你吧。来吧，俺来了。早就发现了，干嘛？春心荡漾啊？你还好意思说我们啊？啊！零幺五，要不然让飞行员也上去试试？飞行员才不会干这么鲁莽的事儿。李林夕，打打一怎么样？随便。林浩武，你干什么你？没什么，同生共死。什么？我是说，我跟你同生共死。你是不是电视剧看多了你？我跟你有什么关系啊？我是说，我跟你同生共死，又没说你和我。啊，这两句不一个意思吗？我求你了啊，别再添乱。好了，好了，哎哎哎哎哎你们俩干嘛呢？要谈恋爱下去谈去。谁跟他谈恋爱了？那你们干嘛呢？同生共死的。你，林林夕。
你少废话，你到底打不打？不打。为什么？我不打女人。你怕冷？我至于吗？你下去，换两个男人上来，你看我怕不怕？大姐，你你别跟着搅和了，行不行啊？林幺五，你别耽误事儿。林幺五，下来吧，快下来吧。哎呀，林幺五啊，我求你了啊，别添乱，真的，大哥。真够可以的啊！三个男人让一个女的先上，啊！你还真打女人，带走，上！零零七，我看他们四个也确实不是你的对手。谢谢谢教员的抬爱，我也是这么想的。别一口一个谢教的，我也有代号，我叫蜘蛛蟹。蜘蛛蟹，不好吃。你怎么不叫大闸蟹呢？少废话，要不咱俩练练？我说过了，我不打女人。不过你可以挨女人打呀。要是你打赢了。我就改名叫大闸蟹。你们四个下去。啊，这是命令。你准备好挨女人的打了吗？你真以为我怕你？那就见个真章。那你别放，你别放黑龙。黑龙。坐，定。你还有什么要求？还是算了吧。你是教员，把你打太惨，不利于你今后的工作。哼，你们说是不是啊？玩阴的、啊。啊什么牲口有什么人质？我没分出胜负吧？我看好你这么老。感觉这个零零七啊，不是一般的角色。够狠啊！我看你是女的，我才让着你。你活该！啊啊你没看出来，他们两个都有底线。如果真是想弄死对方的话，都不会超过三十秒。难得的高手过招，你应该好好学学，看看什么叫做当代搏击。
你们两个，给我住手！今天的切磋就到这里，赶紧下去。胜负怎么算啊？当然是我赢了。你改名叫打杂蟹吧。凭什么？因为你是女的，很多部位我不能攻击。你还不是一样？姐要是想干掉你，你早死了。没完了！今天我做主了，你们两个算平局。不行，平局我不能接受，必须分出胜负来。我也不能接受。你还想打，我奉陪到底。没德行了。反正我不接受平局，那今儿打没完了是吧？格斗不能再比了，那比射击，你敢吗？随便，我奉陪到底。好啊，我等着看结果。赛顺序，依次是手枪、自动步枪、轻机枪。你们两个不是要比出胜负吗？那我们就看到底谁能胜出。你们准备好了吗？十二个，准备着。好，准备。真有两下子啊！男人啊，关注点都在美女身上。哎，我看那帅哥就不错呀。啊，山姐，你也花痴啊？花痴是女人的本性吧？朝三暮四，也是男人的本性。哎，我说。人家可没说喜欢你啊。真是太弱了，哪能呢？咱不是还没训练过吗？你觉得咱们练练能比那俩货厉害吗？咋就不能？不都是人吗？真是光屁股大吗？啥意思？胆大不嫌害臊呗。你是故意让他们斗的。不好看吗？战士之间的不团结，可以用好看和不好看来形容吗？曾队长，我现在不是队长，我是零幺九号。好，学员零幺九号，你是一个优秀的基层指挥员。我知道，在你看来，一个团队的团结高于一切。所以，你会采取措施，避免你的部下发生矛盾，产生争斗。你希望看到的是，大家拧成一股绳，劲儿往一处使，形成一个同生共死的钢铁战斗机体。难道这不对吗？对，没有错。这是我们中国人民解放军的部队应该做的，也是一名优秀的基层指挥员的职责。
。那你为什么还要放大这种矛盾，让他们这样互相斗？我让他们这样斗，是因为霹雳火还没有正式组建，没有这个部队，现在是在集训选拔阶段。我就是想看到他们两个不服气，相互斗，把最好的本事都拿出来，相互刺激，进而是相互促进。其实是共同进步，毕竟集训选拔是残酷的，而我只要最好的。那你确定在霹雳火组建之后，这种矛盾就那么容易的化解吗？不容易，但是会化解的。我不信。战场上的残酷无情，远远大于个人之间的矛盾。他们只有肩并肩，背靠背，同生共死，才能生存下来，去完成任务。别看他们两个现在斗得欢，以后终究会明白的。你这都是谬论。有些事情我心里有数。这是我的集训，零幺九号学员。两个可真的想好了，现在不比了，还不丢人。狙击步枪射击一千米外运动目标，这对于老狙击手来说都是高难度。你们观摩的也记住，目标的大小和活击差不多。我们对狙击手的要求就是射击人头，这样才能保证一枪毙命。你如果不行，就认输嘛。写的字典里还没有“输”这个字。如果你们两个都准备好了，就可以开始了过了赏了，不吃饭了。
刑局这活儿总算是赢了你了。不是跟你说了吗？肯定要放，放黑龙啊！怎么又是你啊？不是我是谁啊？哎呀妈呀，气死我了！我这次又跟你平局了。你以为我想啊？那你还要狗？那你还要黑龙给你指路呢？你一个大男人跟黑龙较什么劲啊？哟，你现在知道我是大男人了，小女人。你滚，赢不了我还好意思说？那咱接着比啊！比就比。你们两个快回去睡觉，已经过就寝时间三个小时了。飞狼，我们还没分出胜负呢。明天再说。这是命令。哎，我真的很佩服你啊，你真是个女神。你才知道我是女神啊！我话没说完呢，女神经病。你，黑龙。我跟你说多少次，不带放狗，不带放黑龙的。黑龙，我们走。不能放放黑，不能放放黑龙的。哎，这女人真是让我欢喜，让我忧啊！不带放狗的。你居然违规使用智能手机，你至于吗？不就是个智能手机吗？赶紧还我！这谁啊？长得挺漂亮的，女朋友啊？跟你有关系吗？这女孩当然跟我没关系了，可这手机就跟我有关系。这是我手机。你是受训的学员，我是你教员，你说这手机跟我有没有关系？行了行了，你去打小报告吧。哎，你还来劲了是吧？要不然呢？我还能被你拿住吗？你什么意思啊？你不就想拿住我吗？好让我赢不了你。我去，你竟然这么想啊！女人这点心思呀，你不动嘴我就知道。你这么了解女人？你是妇女之友啊？谁谁谁妇女之友啊？谁是你这个妇女之友啊？哥哥，我是少女之友。你说谁老呢？我今年才二十一。二十一啊。二十一还好意思说自己是少女啊？你你臭流氓！我怎么了？你给飞狼打小报告去？你以为我不敢是吗？你敢？我知道你敢，这样我就被开除了，你就不用比了。激将法？你以为我吃你这套啊？哎，别人吃不吃这套，我不好说，但是你肯定吃这套。你挺了解我呀，自作多情，我需要了解你吗？你行啊！我现在终于知道了，你为什么非要零零七这个数字？因为我风流倜傥。呸！你臭不要脸！哎，有印象了？什么意思啊？不管是坏印象还是好印象，最重要的是有印象。你这都什么逻辑啊？哎呀，这你就不懂了吧？对于女人而言，最可怕的是没印象，没印象那就没可能了。哦，对了，好印象啊，也不太好，因为总有一天你会发现呀、啊
这个男人其实没那么好，有的是缺点。到那个时候你会想啊，他其实没你想的那么好。那坏印象呢？坏印象，坏印象，那就很微妙了，因为他已经很坏了，再怎么坏，你也不觉得奇怪。那怎么就有可能呢？因为总有一天你会发现。这个男人没有那么坏，其实还是很有优点的。到那个时候你会想，其实他没你想的那么坏。其实，其实什么？其实我还是蛮好的。行啊你，你还真是个天生的花心大萝卜，对谁都敢出招，你是不是活得不耐烦了？哎，行了行了，都陪你聊这么久了，手机。凭什么？我又是陪你练，又是陪你聊，就差陪你玩了，那我真成三陪了。你少胡说八道了！你看你这龌龊的样，你是不是以为我真吃你这套啊？我不管你吃不吃，反正你报告上去我就得走，你自己看着办。我报告了，我不报告，不是吃你这套，是我现在还没赢你，等我赢了你再说。你别以为我会手下留情，我需要你留情吗？到时候输了别哭鼻子就行。大男人，我哭什么鼻子呀？留着你自个儿哭吧。训练了，训练了。我说我请假过来上厕所，你怎么会跟着呀？你那么喜欢看男人上厕所啊？就你那点心思，不用猜我都知道。不是打电话就是给女朋友发微信。别忘了，我也是带兵的。哦，好学好学。哎呀，幸亏我有三寸不烂之舌。飞行员头不能乱打，知道吗？老虎的屁股都摸得，你的头摸不得？郭一组，跟我上！你俩走，别上！是。走。我这奇了怪了，我这这怎么莫名其妙就变成指挥员了？黑幕，一定有黑幕！快快快！快快快！后面跟上！找到飞行员了没有？呃，这怎么说呢？找到了一部分吧。什么叫找到一部分？到底找到了没有？你这个问题我很难回答。哎，不如你们自己进去看看，行吗？
，真的假的？朱喜，新鲜的，做的这么逼真。天哪，伤口处的断层和骨骼都做出来了。看看吧，这是刀砍的伤口。他们是在这里动了心，他们抓住了我们的飞行员，对他们动了心，还砍了其中一个的一条腿。我就搞不懂了，你这是一个训练嘛，搞这么逼真干什么？他们是狼牙，他们是真干什么？我知道他们是狼牙，我心里难过，知道吗？我也是飞行员。他们就是想告诉我们，别让我们抱有侥幸的心理，一切都是真的。现在，临时指挥员同志，你能告诉我们下一步该怎么办吗？嗯。我命令，我命令，立刻召集我们的机组。啊，没了，不是，这个我们大家都知道。哎，这个具体方案是什么？具体的，具体我我我知道，你不是害怕，你是一时脑子断片了，没见过这种情况，对吗？那现在可以让我来指挥吗？我命令呼叫支援组向我们靠拢，我们要继续深入了，各个组不能分得太散。是是。呼叫支援组迅速向我们靠拢。有情况，快！哎，来，等等，等他们到了我们再进去。哎，这这这这就跑了，我们怎么办？要坏事了。呼叫支援组，迅速向我靠拢，攻击组跟上，快！哎呀，你们这帮人真是！哎呀我！哎呀！哎呀我！这不血光之灾吗？这不！哎，你们等等我！冲刺速度怎么样？十一秒九。好，快去吧。去哪儿啊？快！哎，哎你你什么意思啊？要不打你了？别急，你给我等着你吧。
死了你！刘四，那我欠你一次。厉害。现在伤员的生命体征急速下降，如果我们现在立刻进行应急手术的话，我们弹出去的就是一个劣势，到时候我们的任务也会失败。哎，我说曾队长，咱能不能不这么傻？不管怎么说，这就是个演习。演习就是实战，你以为这是句口号吗？哎呀，这就是一句口号嘛，它不是口号，它是什么呢？我是医生，我不能眼睁睁的看着伤员死在我的面前。我们是来救援的。我们应该带出去的是一个活生生的飞行员，他现在被砍伤了，失血严重，难道我们要眼睁睁的看着他死掉吗？哎，哥们儿，哥们儿，演的够像的一点。你们大家都是来参加救援队的，他人的生命高于自己的生命，难道你们都忘了吗？现在我们只是演习，你们就只顾着自己逃命，那将来在战场上呢？战友们，可以把希望寄托在你们身上吗？医疗组留下手术。是是。真不是个男人。你说什么？真不是个男人。你再说一遍。真不是个男人。不，我不跟你计较。废话少说，现在就开始手术。等等。不管你们这群人怎么想，今天我一定要在这手术。你们不能待着手术，去那边找一个安全的房间。为什么？我们在周围建立防御阵地，一定会死战到底。我希望你们能救活他。还愣着干什么？快去啊！快，抬起伤员，医疗组，跟我来。是。快。其他人建立防御阵地，死战到底。是。全体动员，立正我说蜘蛛蟹校园啊，什么科目说呀倒是
从现在开始，我不是你们的教员，我是零号。零零七，你笑什么？哎呀，我就知道你干不长，被人家开除了吧？你还摆谱？你哪只眼睛看见我被开除了？行了，别解释了，越描越黑，又没人歧视你。零零七，我告诉你，我来这儿就是为了灭你。零号是吧？我看见失魂落魄的样子，我真的好开心啊！不过你放心，我肯定会手下留情的自己决定所处的救援现场，所以任何环境都可能会成为你们的救援现场，都可能会成为你们战地掩护手术的地方。要想救出你们的队友，首先你们必须学会自己先生存下来。你们是蜗牛吗？啊，都快点儿！一端的环境。不会因为你们的身体差异而改变，也不会因为你们的素质而改变，因此，我对你们的要求也不会改变。坚持不了的，交出臂章，现在给我走人。行了吧，我不该犯贱，潜意识害死人我。走，打开上。
呆鸟肯定也在他们之中。哎，你说他这是何苦呢？你说，因为他是呆鸟啊。还好鸟，还好鸟，报告方位。猎鹰，猎鹰，我是还好鸟，我已到达任务区域，请指示。按照飞狼的要求执行。还好鸟，明白。我可以把这个事件定性为内讧吗？霹雳火内部的内讧，霹雳火和战虎之间的内讧，我可以这么认为吗？你们知道吗？战虎的直升机是我请来的，我请他们来的目的是要增加你们的训练难度。为什么要增加你们的训练难度？是为了让你们这些人能够更好的去适应。未来残酷的战场环境，他们是来帮你们的，不是来害你们。没有战虎的特战航空队，霹雳火将无法到达任务现场；没有他们的武装直升机护航，就你们这些人很有可能在空中就被敌人击落了。没有他们，就算你们到达任务现场，也是有去无回。现在再来说一下，你们两个人之间的内讧。更加让我失望，因为在未来的任务现场、战场之上，你们都没有后方支援，等待你们的只有将你们和直升机驾驶员置于死地的敌人。我不管平时你们有什么矛盾，我也不管平时你们怎么争斗，但是在那一刻，你们都是彼此的依靠，你们都是彼此唯一可以信赖的人。今天你们两个选择。退出，或者甘愿受罚。报告，说，是我的问题，我甘愿受罚。报告，说，我我我也愿意受罚。好，老规矩，所有人到达终点以后，按照这个路线，重新再来两遍。现在开始。是，是是。快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快啊！加油！你是最棒的！加油！加油！你怎么了？你哭了？我开错了。他他有女朋友。我谁呀、啊？找的那个飞行员。